자 여러분 안녕하세요 우리 오랜만에 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다 자 오늘은 좀 내용이 길기 때문에 여러분들 빨리 자리 앉으시고 바로 오늘의 말씀 듣고 시작하는 걸로 할게요 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the assembly, and gave himself up for it, that he might sanctify it, having cleansed it by the washing of water with the word, that he might present the assembly to himself gloriously, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without defect. 자, 오늘 Ephesians, 이거는 에베소서입니다, 우리말로. 한번 볼게요. 자, husband, 남편들이요. Love your wives. 여러분들의 아내들을 사랑하십시오. 자, even as Christ also loved the assembly. as는 모모인 것과 같이, 모모인 것처럼 이라는 접속사로 보고요. even은 조금 강조했다라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 그리스도가 또한 love the assembly. 우리 assembly라는 말은요. 어, 보통 교회에서 모이는 그런 회중. 어, 이거는 그냥 교회라고 해석을 할게요. 그러니까 그 그리스도가 Christ, 교회 회중을 또한 사랑한 것과 똑같이 남편들이여, 여러분들의 아내들을 사랑하십시오. 라는 말씀입니다. 자 그리고 하나 더 있죠. 그리스도가 또한 어떻게 했냐면 은 and gave himself up for it. 그 자신을 그것을 위해서 주었다라는 거죠. 여기서 이시 가리키는 말은 뭘까요? The assembly. 그 회중을 말하겠죠. 교회를 말하겠죠. 여기서 gave himself up은요. 그냥 준 것이 아니라 포기한 거네요. 포기. 왜냐하면 give up이 포기하다니까. 그러니까 교회를 위해서 자기 자신을 드리고 포기한 것처럼 남편들이요. 여러분들의 아내들을 사랑하십시오라는 말입니다. 자, 그 다음에 여기 대시 보이는데 아, 이것은 그냥 so that 구문으로 보는 게 좋을 것 같아요. 자, so that he might sanctify it. 어, sanctify라는 말이 뭐냐면 거룩하게 하다라는 말이에요. 거룩하게 하다. 그러니까 뭐 하기 위해서냐면은 그가 그것을 거룩하게 하기 위해서 역시 이시 가리키는 말은 지금 교회입니다. 자, 그리고 having cleansed it by the washing of water with the word. 여기서 having은 분사 구문으로 보이는데 자, 뭐 하면서 그것을, 즉 성도들을 깨끗하게 하면서 자, 뭐에 의해서? By the washing of water. 자, 어떤 물이에요? 깨끗하게 하는 물이죠. 근데 뭘 가지고? With the word. 그러니까 하나님의 말씀을 가지고 자, 물로 깨끗하게 씻음을 통해서 그것을, 즉 성도들을 과거부터 지금까지 계속해서 거룩하게, 깨끗하게 만들어 오면서 그분은 교회를 거룩하게 하려고. 그런 뜻이죠. 자, 그리고 하나 더 있어요. That he might present the assembly to himself gloriously. 자, 또 뭐하게끔 하기 위해서 또 그가 그 교회를 누구에게 주게 하기 위해서 to himself, 그리스도 자신에게 gloriously, 영광스럽게 교회를 그 자신에게 준다라는 거죠. 자, 이번에는 not having이네요. 자, 아까 우리 having이었는데 지금은 not having인데 똑같은 분사구문으로 볼게요. 자, 어떠한 상태로? not having spot or wrinkle. 자, spot은 여러분들 점이죠. 그리고 wrinkle은 주름이잖아요. 그러니까 어떤 뭐 점이나 주름 같은 것이 없이 혹은 or any such thing 그러한 것들을 가지지 않은 채 but that it should be holy and without defect 그것은 반드시 어때야 돼요? 거룩하고 뭐가 없어야 돼요? 흠 우리 결점이라는 말이 defect예요 어떤 결점 없이 그것은 거룩하게 되어야 된다는 거죠 다시 한번 이 말씀 들어보고요 오늘의 이야기를 한번 시작해 보도록 할게요 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the assembly, and gave himself up for it, that he might sanctify it, having cleansed it by the washing of water with the word, that he might present the assembly to himself gloriously, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without defect. 
자 오늘의 제목은 His Bride 그분의 신부 라고 해석을 할수 있겠네요 여러분 여기 지금 Bride 라는 말이 어, 신부 라는 말이에요 여러분들 주의하셔야 될 어휘 하나 알려드리면 우리 Bride 말고 Bribe b e 로 끝나는 Bribe 요거는 여러분들 받지 말아야 될 뇌물이죠 뇌물 자 한번 살펴볼게요 Paul was telling husbands that they should love their bride as Jesus sacrificially loves the church. 자, 바울이죠. 폴. 바울은 남편들에게 이렇게 말하고 있습니다. 대디아라고. 자, 그들이 그들의 신부를 모인 것처럼 예수님이 교회를 희생적으로 sacrificially 하면 은 희생적으로라는 부사가 되겠죠. 교회를 희생적으로 사랑하신 것처럼 사랑해야 된다라고 어, 남편들에게 말하고 있다는 겁니다. A husband and wife are to have an intimate love relationship. 까지 보면 남편과 아내는요. 일단은 거기 are to가 b e to 구문인데 여러분 요거 보통 해석을 뭐 예정, 의무, 가능, 의도, 운명 요 다섯 가지 중에 하나로 해석을 하는데 여러분 뭐가 좋을까요? 어, 일단은 거기 intimate이라는 단어부터 볼게요. intimate 자 어떤 뜻이에요? 우리 친밀한 이라는 형용사죠. 설명을 보면 having a close personal relationship 그랬잖아요. 그러니까 뭘 가지고 있는 상태냐 하면 아주 가깝고 개인적인 관계를 가지고 있는 거죠. 아주 친밀한 자 다시 돌아와서 자, 남편과 아내는 뭘 가지는 거냐면 은 친밀한 사랑의 관계를 가져야만 합니다. 라고 해석을 한다면 어, 의무, 그렇죠? 우리 비트형법 중에 의무로 해석을 한 거고 선생님 보기에는 우리 맨 마지막에 운명도 있었죠? 운명, 뭐뭐 할 운명이다. 비둠투 라고 하는 거 그것도 괜찮을 것 같아요. 왜냐하면 은 남편과 아내는 아주 친밀한 사랑의 관계를 가질 운명이다. 그래도 되잖아요. 그죠? 자, 근데 우리 just as 그랬으니까 꼭 뭐뭐인 것 같이 그랬죠? 자, 꼭 뭐인 것 같이 Jesus has an intimate love relationship with his bride, the church. 예수님이 친밀한 사랑의 관계를 누구와 가져요? with his bride. 자, 그분의 신부인데 그게 누구냐 하면은 the church라는 거예요. 그 교회인 그 신부와 친밀한 사랑의 관계를 가지는 것과 똑같이 남편과 아내는 친밀한 사랑의 관계를 가져야만 합니다. 여러분 예수님이 교회를 위해서 즉 성도들을 위해서 십자가에 죽으신 거잖아요. 어, 그렇게 엄청 사랑하신 거잖아요. 그렇게 남편이 아내를 사랑해야 된다고 말하고 있어요. Truth is you are married spiritually to Jesus. 진실은 당신이 영적으로, spiritually, 영적으로 예수님과 결혼한 것입니다. 그랬어요. Forget being male or female. 남자 혹은 여자가 되는 것은 잊으시고요. This isn't about a human marriage. 이것은 인간의 결혼에 관한 것이 아니니까 뭐 남자, 내가 남자 할까? 여자 할까? 이런 것은 그냥 잊으세요. Jesus has a pure and holy love relationship with you. 예수님은 당신과 순수하고 pure 그리고 거룩한 사랑의 관계를 가지고 계십니다. 라는 말이 되겠죠. That intimate relationship is what he was referring to when he prayed to his father that 까지 보면 그 친밀한 관계는 바로 뭐다? 자, 그가 언급했던 것이라는 거예요. 언제? When he prayed to his father. 그의 아버지에게 기도했을 때그 예수님이 언급했던 것인데 그 친밀한 관계란 자, 그게 뭐냐면 데디아에 나와요. They will be one just as you and I are one. 여기서 they는 예수님의 추종자들을 가리키죠. 자, 그들이 하나가 될 것입니다. 꼭 모인 것처럼 당신과 제가 하나인 것처럼 어떻게? 친밀하게 라고 그의 아버지께 기도했을 때 예수님이 언급하셨던 것이 바로 그 친밀한 관계라는 거예요. 이해되십니까? 
when you think that you as the church are the bride of Christ. 여러분이 생각할 때죠. 자, 뭐라고 생각할 때? You as the church. 어, 교회로서의 당신이 are the bride of Christ. 그리스도의 신부라고 생각할 때 그것은 it really puts things into perspective. 자, 오늘 두 번째 단어인데 뭐 수거죠. 이거 한번 보세요. 여러분, put into perspective가 어, 첫 번째 뜻으로는 to see something from an objective viewpoint. 그래서 우리 objective가 객관적인이고 viewpoint가 관점이라면 객관적인 관점으로 뭔가를 보는 것을 우리 put things into perspective라고 해요. 그러니까 뭔가 이렇게 조금 거리를 두고서 보는 거를 말하는 겁니다. 객관적으로 보려고. 자, 그 다음에 두 번째 뜻이 있는데요. To compare with something similar. To give a clearer, more accurate idea. 뭔가 좀 비슷한 거를 어, 비교를 하는 겁니다. 뭐 하기 위해서? 좀더 명확하고 정확한 생각을 주기 위해서. 어, 우리 둘 중에서 우리 본문에서는 어떤 게더 어울릴 것 같습니까? 다시 본문으로 한번 가볼까요? 제가 보기에는 두 번째 뜻이 더 나을 것 같아요. 자 왜냐하면 그 전과 후를 비교를 해보세요. 어, 당신이 교회로서 그리스도의 신부라고 생각을 할때 그것은 정말로 더 정확한 이해를 돕는 비유입니다. 느낌이 오시나요? You want to please your want to love. 자 당신은 원합니다. 뭐하기를? 기쁘게 하기를. 누구를? Your want to love니까 어, 당신의 유일한 진실한 사랑을 기쁘시게 하고 싶을 겁니다. 그렇죠? 그리고 또 뭐하고 싶어요? You want to be faithful and true. 그리고 여러분은 성실하고 진실하고 싶은 겁니다. 그 사람에게. 여러분 정말 사랑하면 그렇죠. 그 사람을 기쁘게 하고 싶은 거죠. 그 사람에게 성실하고 한눈 팔지 않고 진실하고 싶은 거죠. 이렇게 말하면 우리가 더 이해가 잘 된다라는 거예요. 자, 이제 마지막. That means being everything God wants you to be. 자, 그것은 의미합니다. 뭐를 의미하냐? Being. 되는 것을 의미해요. 뭐가 돼요? Everything. 모든 것이 되는 것을 의미하는 겁니다. 자, 모든 것이 뭔데? God wants you to be. 하나님이 당신이 되기를. 바라시는 그 모든 것이 되는 것을 의미합니다. 라는 말이에요. 그게 어떤 건지 어떤 모습인지 예를 들어주고 있는데 자, loving, 사랑스럽고 kind, 친절하고 gentle, 점잖고 그리고 and patient, 인내하고 잘 참고 not boastful, 자랑하지 않고 자, 그 다음에 나오는 단어가 다 낫에 걸립니다. Not proud, 거만하지 않고, 그 다음에 not rude, 무례하지 않고, 혹은 demanding of your own way, 당신 자신의 방식을 요구하지 않고. 자, 사랑하시는 분잘 보세요. 여러분, 이렇게 사랑하셔야 되는 겁니다. 음, 사랑스럽고, 친절하고, 점잖고, 그리고 참고, 막 자랑하지 않고, 거만하지 않고, 무례하지 않고 당신 자신의 방식을 요구하지 않는 거예요. Jesus died and rose again to have that kind of loving relationship with you and with all your fellow believers. 자, 예수님이 죽으시고 다시 살아나셨대요. 뭐하기 위해서? To have, 가지기 위해서, 뭐를? That kind of loving relationship. 그러한 종류의 사랑의 관계가 뭐죠? 위에서 말했던 거 있죠? 더 얘기 안 할게요. 근데 누구와? With you, 당신과, 그리고 With all your fellow believers. 니까 당신의 믿는 친구들과 그러한 사랑의 관계를 가지시기 위해서 십자가에서 죽으시고 다시 부활하신 겁니다. 자, 우리 오늘 찬양 볼게요. 제목이 Crazy Beautiful You 미치도록 아름다운 당신 우리 리나 크라우드포드가 부른 CCM인데요 우리 후렴 부분을 좀 보면 
그러니까 당신을 표현하는 말이에요. 여러분은 굉장하고 놀랍고 매혹적이고 아름다운 당신이라는 거죠. 그리고 어, show stopping 그 명연기 명연주를 말할 때 어, show stopping 그럽니다. 그 다음에 star shining 우리 shining이 빛나는 거잖아요. 그러니까 빛나는 스타니까 인기 배우예요. 그리고 masterpiece 걸작품 그거 알아? 그게 바로 너, 너라는 게 사실이야. 자그 다음에 who you are is irreplaceable 당신은 교체 불가능한 존재 그렇죠 당신의 존재를 뭘로 대체할 수가 없다라는 거예요 그리고 이 거대한 세계에서 너 모르는 거니 태양으로부터 세 번째 행성 지구죠 그 위에 there's only one 유일한 한 명이 있어 근데 그게 미치도록 아름다운 너야 라고 하는 찬양이에요 혹시 자신의 모습이 마음에 들지 않는 친구들이 있는지 모르겠어요 그런데 나는 그게 매스컴의 안 좋은 영향이라고 생각을 하고요. 여러분 한명한 한 명은 완벽한 걸작품이라는 사실을 잊지 마세요. 그럼 여러분 그대로 그 모습이 최고입니다. 반면에 여러분들은 상대방을 그렇게 존중을 해줘야 되는 거예요. 내가 그렇게 걸작품이라면 상대방도 하나님이 만드신 완벽한 걸작품이고 또 하나님이 미치도록 좋아하시는 분이라는 사실을 안다면 우리가 상대방도 어, 이해해주고 사랑해주고 그대로 인정해주는 그런 모습이 우리 안에 필요하지 않을까 생각을 해봅니다. 우리 다음주에 또 아침 영어 방송으로 만나 뵙도록 할게요. 감사합니다.